好，因为这一片板子哈，它它呃，因为我们给它很多，希望它加很多功能嘛哈，所以它会有一些脚位是共用的。那这个蜂鸣器是会发出声音的哈。那蜂鸣器有两种，一种是有缘蜂鸣器，一种无缘蜂鸣器。那如果你自己买模组的话，尽量买无缘的。他那个圆的意思就是说，他把那个声音频率的电路做进去，叫做有圆；他没有做进去就是无圆。那有圆的话，他发出的声音就是固定的那个音阶，哦，固定的音阶。那无圆的话，你就要用软体去调它的音阶，啊，软体调它的音阶。所以，因为我们可以写程式控制，所以我们会用无圆的，好，所以这一颗是可以调音高的啊。那因为它的它用的是 D 9跟这边用的 D 九是重复的，所以这里有一个 jump， 这个 jump 可以调整，好，所以等一下，请你把它换一边，把它拔起来，然后换到另外一边，那等一下我们就可以控制声音的啊，蜂鸣器的发出声音，哈，这个 jump， 好，请你把它拔起来，换到另外一边，就靠近拔起来，换到靠近那个绿色外部电源插座的这一边，哈，这样子等一下你用控制 D 九，它就会有声音。好，所以呢，我们回到城市里面，好，就刚刚那个 D 九，好，那这时候 D 九我们就把它设定成音调，啊，音调，然后这时候就可以使用 D 九的那个声音的积木哈，这边，啊，音调的积木有一个独立的哈，这个。好，那这个独立的积木哈，你这边脚位号码当然就要选九了哈。那其实如果你接在别的脚位，呃，如果你用模组了哈，你接在别的脚位，这边也可以是设定别的脚位。好，那这个频率哈，就是我们一般讲那个音调的频率。那人的耳朵可以听到的频率大概是在二十到四千还是四万四万吧？好，大概那个时间左呃那个左右。那如果超过这一个区段的，我们就叫做次音波、超音波，好，好，那比如说我们用一千，然后就让它叫的话，啊，这这个就是一千赫兹的声音，好，那如果要高一点，这数字就大一点，啊，这个就比较高音，那这个是那个声音的时间，哈，持续的时间，那如果你会觉得说，那那如果我们更高，好，原则上应该听不到，因为这个已经超过我们耳朵可以接收到的频率，而且哈、哦，这个很便宜的蜂鸣器，我想大概也没办法发出这么高频的声音的哈，啊，这所以那如果低频的话，啊，是有声音哈。啊，那声音可能很低或者很慢，那也有可能会听不到啊。那其实就是这个简这个便宜的蜂鸣器，大概也不会有那么大的 range 可以调。那所以我们就可以借着调这个频率来发出声音的高低。那这个频率呢，哈，那就有人会问说，那我怎么知道哆来咪要要多少？好，那很简单哦 ，Google 大神请出来。哎，你打那个维基百科，然后音高。啊，去搜寻啊，就会找到维基百科对音高的解释，然后它下面就会有一张表，啊，你把它往下找，这里就会有一张频率表，八度音吧，好，那这个四就是中央哆，啊，中央哆就是中，哎，这个四的西就是中央哆了，所以这个就是我们正常的哆，然后 re 是这一个，所以二六一二九三。那我们的程式没有那么精细，所以小数点不用进去，进去它大概也没办法处理。所以哆就是二六一，咪就 a r r a y 就是二九三，好，所以你可以试试看啊，二六一，好，然后二九三，它应该就会哆来哆来这样。啊，这是哆跟瑞啊。那至于你要这个升 T 降 T， 你就自己看。这这边就是升 T， 升 T 降 T。
降低降低，好、哦，大概是这样子去做处理，啊，那你也可以把它编成一首歌之类的哈、哦，可以试试看。那、啊、你记得哈、哦，就是不要让它发，因为你程式执行完，它就不会再发出声音。Dorami 那个，还要自己 Google 拍一下。城市啊，城市啊，城市,城市,城市,城市不用吧，这么简单。而且我们有录影。哦，好了好了，好了，反正就是脚位要对，脚位要对，然后频率你就看你要发出什么声音，时间多少这样哈。